Dr. Shenye amesema hayo ikulu jijini Zanzibar wakati alipokutana na kufanya mazungumzo na waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Musa Azan Zungu ambaye ameteuliwa hivi karibuni na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Joseph Magufuli ili kushika wadhifa huo. Katika maelezo yake rais Dr. Shenye amemweleza waziri huyo kuwa yeye mwenyewe binafsi pamoja na viongozi wote wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar wakiwemo mawaziri wake watahakikisha wanampa mashirikiano makubwa waziri huyo ili aweze kutekeleza vyema kazi zake. Rais Dr. Shen amemweleza kiongozi huyo miongoni mwa majukumu yake makubwa alionayo moja wapo ni kuhakikisha jitihada za waasisi wa taifa hili hayati mzee Abedi Amani Karume na hayati Julius Kambarage Nyerere za kuleta muungano wa Tanganyika na Zanzibar zinaendelezwa na zinadumishwa. Aidha Rais Dr. Shenye ameeleza matarajio yake makubwa alionayo kutokana na utendaji kazi na uzoefu alionao waziri huyo ukiwemo uzoefu wa utumishi serikalini pamoja na ule wa ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania naye waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Musa Azan Zungu ametoa shukurani kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Joseph Magufuli pamoja na rais wa Zanzibar Dr. Ali Mohamed Shein kwa kupata uteuzi huo ambao waliahidi kuufanyia kazi kwa ufanisi pamoja na kuutendea haki waziri Musa Azan Zungu ambaye amefuatana na mkurugenzi wa muungano Balozi Mbaruk na Asoro Mbaruk amemweleza rais Dr. Shen kuwa atahakikisha umoja, mshikamano, upendo na udugu uliopo kati ya serikali, wananchi na viongozi wa Zanzibar na Tanzania bara unadumishwa na kuendelezwa kwa manufaa ya taifa lao. Sambamba na hayo, Waziri Musa Azan Zungu amemhakikishia Rais Dr. Shen kuwa atahakikisha changamoto ndogo ndogo zinazowasumbua wananchi zinazosababishwa na baadhi ya watendaji zinafanywa kazi. Waziri Musa Azan Zungu ambaye pia ni mbunge wa Ilala aliteuliwa na Rais John Pombe Magufuli mnamo Januari 23 mwaka huu wa 2020 kuwa waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira huko aliyekuwa waziri wa wizara hiyo George Simba Chawene akiteuliwa kuwa waziri wa mambo ya ndani kutoka ikulu jijini Zanzibar mimi ni Omar Ahmed Mcheju Shukran Omar Ahmed Mcheju kwa taarifa yako hiyo kutoka ikulu uongozi wa benki ya CRDB Tanzania umedhamiria kuunga mkono utekelezaji wa miradi mbalimbali mbali ya maendeleo inayowagusa wananchi kwa kushirikiana na serikali ili ustawi wa jamii uweze kuimarika kila siku tujiunge na mwandishi wetu Akizungumza na makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Balozi Sefa Alidi Vuga mjini Zanzibar mkurugenzi mtendaji wa benki hiyo ya CRDB bwana Abdul Majid Musa Nsekela amesema benki hiyo iliyopata tunzo ya mfuko wa kimataifa wa mazingira itadhihirisha utekelezaji wa falsafa yake kwa kuendeleza dhamira ya kutoa huduma bora kwa umma kwa kutumia mfumo wa teknolojia ya habari na mawasiliano bwana Abdul Majid Musa amesema taasisi hiyo ya kifedha ya Kiafrika inayoongoza kutoa huduma za kifedha nchini Tanzania ambazo kwa sasa huduma hizo pia zinapatikana nchini Burundi na ukanda wa Afrika Mashariki imejipanga kufanya kongamano kubwa visiwani Zanzibar kwa kushirikiana kufanya biashara na wadau wengine amesema mkusanyiko huo utakao kuwa mpana na huru zaidi kwa washiriki wake utalenga kuibua miradi mbalimbali sambamba na kuweka mikakati itakayosaidia kutanzua changamoto tofauti zilizopo nchini ambazo huleta usumbufu katika uendelezaji wa miradi iliyoanzishwa Bwana Abdul Majid Musa alimwelezea Balozi Sefu kwamba benki hiyo kwa sasa imefanikiwa kuongezeka kwa hisa yake ya 150% ikitarajiwa kupanda zaidi kwa 250% hapo baadaye Akitoa shukrani zake makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Balozi Sefu Alidi aliupongeza uongozi wa benki hiyo ya CRDB kwa sera zake zilizojikita kusaidia wananchi hasa sekta ya ujasiri ya mali. Balozi Sefu amesema inapendeza kuona benki hiyo bado haijawahi kutetereka kama zilivyowahi kutokea baadhi ya taasisi nyingine za kifedha nchini kutokana kuongezeka kwa idadi ya wanachama kila mwaka. Makamu wa pili wa rais wa Zanzibar alieleza kwamba CRDB ni benki inayowalenga moja kwa moja wananchi walio wengi hasa wale wa vijijini wanaojishughulisha zaidi na sekta ya kilimo ambayo ndio tegemezi kuu la pato la taifa 
Nikiripoti Rashida Abdi, ofisi ya makamu wa pili wa rais wa Zanzibar. Mwenyekiti wa kamati ya ardhi na mawasiliano Mheshimiwa Hamza Hassan Juma ameishauri serikali kuipa nafasi mamlaka ya maji na nishati zura mradi wa ujenzi wa bandari ya kupakilia na kushushia mafuta katika eneo la Mangapwani. Tupate taarifa ifuatayo. Akiwasilisha ripoti ya kamati hiyo katika kikao cha baraza la wawakilishi Mheshimiwa Hamza amesema ni vyema mradi huo wakakabidhiwa zura kwa vile wana uwezo wa kutekeleza kama walivyobuni na kuengeza kuwa bandari hiyo itakuwa na uwezo wa meli kubwa za mafuta na kufunga gati na kupakua mafuta. Speaker kamati yangu inategemea serikali kuu ingiliwaachia zura kukamilisha ndoto yao ya kusimamisha ya, ku, ya, ya kusimamia mradi huo hadi kumalizika kwake. Hivyo kamati inashauri serikali kwa wakati umefika kwa nchi yetu ya Zanzibar kwa na bandari na inaruhusu meli kubwa za mafuta kuweza kufunga gati ikiweze na hili na hili linawezekana Zanzibar na hili likowezekana Zanzibar itaweza kuondokana na tatizo la upungufu wa mafuta unaojitokeza mara kwa mara na kuleta usumbufu mkubwa kwa wananchi pamoja na wawekezaji Aidha kamati hiyo imeishauri idara ya usafiri na leseni kuunda timu maalum itakayoweza kufuatilia vyombo vya barabarani vinavyovunja sheria na kusababisha ajali na sio kuachia kazi hiyo polisi peke yake. Mheshimiwa Speaker, kamati inayomba serikali kuweka na kupanga taratibu nzuri ya majukumu ya kiutendaji kati ya je, kati ya polisi wa usalama barabarani na watendaji wa idara ya usafiri na leseni katika kutekeleza jambo hili. Nitasaidia sana kuzoea kuzuia E, makosa ya barabarani lakini vile vile itazuia upotevu wa mapato ya serikali. Nikiripoti Mwatimu Abdullah. Kijana mmoja aliyetambulika kwa jina la Daudi Charles Goroba mkazi wa Makadara amepata majeraha makali kwa kile kinachodaiwa kupigwa kwa tuhuma za wizi katika mtaa wa Kikwajuni. Hasani Yahya anatueleza zaidi. ZBC imemkuta kijana huyo mwenye miaka 42 akigaragara viwanja vya mnazi mmoja majira ya asubuhi akiwa na majeraha na kuvuja damu sehemu za miguu huku akilalamika maumivu makali ambavu. watu walioshuhudia tukio hilo ambao haukuwa tayari kuzungumza na ZBC wamedai kuwa kijana huyo inadaiwa amepata kipigo baada ya kuiba ndizi majira ya asubuhi katika mtaa wa Kikwajuni bondeni gari ya wasamaria wema ndio ilombeba kijana huyo na kumkimbiza katika hospitali kuu ya mnazi mmoja kwa ajili ya matibabu lakini hadi waandishi wa habari wanaondoka hospitalini hapo alikuwa amefanywa vipimo vya x-rays hata hivyo akizungumza kwa tabu Daudi amekanusha vikali tuhuma za wizi na kudai kuwa alivamiwa na watu asiowajua na kumwamuru watu alichonacho ikiwemo fedha na simu majira alfajiri na alipokataa ndio alipoamua kumpiga mmoja wa mashuhuda Ali Juma Khamis ametoa rai kwa umma kuwa na ubinadamu wa kuwahisha hospitali watu wanaopatwa na matukio ya aina hiyo kwani uhai wa mtu ni muhimu kuliko kitu chochote lakini baada ya muda ndio tunaona watu wako hapa kushafahamu kwa hiyo na sisi tuje kuangalia tatizo ni nini huko na tukio gani lolote tokeze kufika hapa tunamuona kijana yupo lakini huyo asubuhi alikuwa hayupo wala nini unajua matokeo kama haya bwana inapotokezea kwa wananchi muhimu kwanza kupeleka taarifa kituoni kushaona eh tukishapeleka taarifa kituoni ni kuja hapa kama hivi tukamsaidia mwenzetu kumpeleka hospitali mambo mengine yataendelea baadaye lakini huduma ya kwanza ni kwenda kituoni na kumpeleka hospitali nikiripoti mimi ni Hassan Yahya wa ZBC Shukran Hassan Yahya kwa taarifa hiyo. Serikali imewataka wananchi kuchukua tahadhari na kujiepusha na njia hatarishi zinazosababisha ugonjwa wa ini B na C. Tupate taarifa ifuatayo. Akijibu swali katika kikao cha baraza la wawakilishi juu ya hatua za serikali za kupambana na ugonjwa huo, naibu waziri wa afya Mheshimiwa Harusi Saidi Suleimani amesema, Zanzibar kama zilivyo nchi nyingine za kusini mwa jangwa la Sahara imeathirika na ugonjwa huo unaosababishwa kwa kiasi kikubwa na matumizi ya dawa za kulevya. Amesema wananchi wanapaswa kuwa na utamaduni wa kupima afya zao kila mara ili kufahamu matatizo ya kiafya walio nayo. Serikali imejipanga kupambana na kudhibiti mlipuko wa ugonjwa huu kwa kuanzisha kitengo cha homa ya ini chini ya programu ya ukimwi homa ya ini kifua kikuu na ukoma. Pia kuendelea kutoa elimu kwa kuongeza uelewa na kuhamasisha kujikinga Elimu hii inatolewa kwa kutumia mikutano, vipeperushi, 
vyombo vya habari na kadhalika hata hivyo tunahamasisha zaidi wananchi kujitokeza kupima afya zao wakati huo huo waziri wa nchi ofisi ya rais tawala za mikoa serikali za mitaa na idara maalum za SMZ mheshimiwa Haji Omar Khairi amesema serikali imejipanga kutoa huduma za usafiri kwa wagonjwa wa dharura wanaoishi katika visiwa vidogo kwa kuweka boti ya haraka inayokabidhiwa kikosi cha KMKM ambayo ina uwezo wa kuwafuata wagonjwa walipo na kuwapeleka hospitali kwa haraka Mheshimiwa Khairi ameeleza hayo wakati akijibu swali lililotaka kujua mpango wa serikali wa kuwahudumia wagonjwa wanaopata matatizo hasa wakati wa usiku. Speed boat hiyo kwa uwezo wake serikali imeamua watakabiziwa KMKM pamoja na madaktari watakaokuwa wanafanya kazi katika boti hiyo muda wote na itakaa senta ya Pemba kwa maana ya wesha ili tatizo likitokezea katika visiwa vilivyoko kaskazini na vilivyoko kusini ili iweze kwenda kuchukua mgonjwa na kumpeleka katika hospitali yoyote ile ya rufaa. Nikiripoti mimi ni Abu Bakar Harith wa ZBC. Tukielekea Pemba meli maalum iliyobeba watalii 184 imefika kisiwani Pemba wanaotarajiwa kutembelea maeneo mbalimbali mbali ya kisiwa hicho. Mwandishi wetu ametuandalia taarifa ifuatayo. Akizungumza mara baada kwa asili watalii hao afisa mdhamini Wizara Habari Utalii na Mambo ya Kale kisiwani Pemba Khatibu Juma Mjaja amesema ujio watalii hao ni faraja kubwa kwa kisiwa cha Pemba kwani wataweza kukitangaza kisiwa hicho katika mataifa mengine kiutalii. Upande wa Pemba hii ni faraja kubwa kwa sababu unaweza kusema hii ni meli ya kwanza kabisa kubwa kuja hapa Pemba na idadi hii ya watalii katika mwaka huu 2020. Na... Kwa hivyo watakapokuepo hapa kisiwa Pemba wageni hawa watatembelea maeneo mbalimbali. Kwa kwa mfano watatembelea katika eneo la Tumbe katika mji wa Tumbe na kule wataweza kujionea kilimo cha mwani ambacho kinatekelezwa katika mji wa Tumbe. Aidha afisa mdhamini huyo amesema wageni hao wataweza kuongeza pato la taifa lakini pia na wajasiria mali na watanufaika kutokana kuuza kwa biashara zao mbalimbali. Kwa jasiria mali ambao watakuwa na bidhaa zao wataweza kuuza vitu vyao mbalimbali lakini pia kwa upande wa serikali kuna mapato kama tunafahamu kwamba sekta ya utalii ndio sekta mama na ndio sekta ambayo inachangia kwa asilimia zaidi ya 26 ya pato la taifa. Kwa hivyo tunategemea kwamba uwepo wao wa siku mbili hizi kuna mchango ambao utapatikana kupitia kwenye taasisi za ukusanyaji wa kodi na mapato mbalimbali ya serikali. Hii ni mara ya kwanza kwa meli ya kitalii yenye idadi kubwa ya watalii kufika kisiwani Pemba kwa lengo la kufanya utalii kisiwani humu. Kailan Jumarashid ZBC ni kushukuru Kailani kwa taarifa yako hiyo kutoka Pemba. Tukirejea Unguja, umoja wa watu wenye ulemavu umeiomba serikali kuendelea kusaidia kutoa elimu kwa watu wenye ulemavu ili wapate mbinu za kujikwamua kimaisha. Tupate taarifa ifuatayo. Rehe ya kutimiza miaka 35 ya umoja wa watu wenye ulemavu Zanzibar bi mwatatu Mbaraka Juma amesema licha ya baadhi ya watu hao kuhitaji misaada lakini kuendeleza kimaisha ya kutawasaidia kuondokana na utegemezi. Ameyashukuru mashirika wadau mbalimbali wanaosaidia umoja huo likiwemo shirika la kujitolea la kimataifa VSO kwa kusaidia kuweka mazingira bora ya walemavu nchini na kuwaomba wazazi na walezi wa watoto wenye ulemavu kuwajali ili wajione kuwa sawa na watu wengine. Yamii badilisha mtazamo. Wakamba kwamba watu wenye ulemavu wanahitaji zaidi kusaidiwa labda kifedha. Hapana, watu wenye ulemavu wanahitaji zaidi kusaidiwa mbinu za kumwezesha aweze kujisaidia yeye mwenyewe na kumudu mazingira yake. Kuna msemo unasema mpe mshipi akavuni lakini sio mpe samaki yale kila siku. Ni vizuri hichi kilichofanyika hapa ni kupewa mshipi. Kwa maana hiyo atakupatiwa wheelchair mtoto ataweza kwenda shule lakini kama alikuwa hatolewi nje basi ataweza kutolewa nje kwenda kujiunga na wenzake katika michezo. Mkurugenzi shirika la VSO lililotoa msaada wa baskeli fimbo na viatu kwa watu wenye ulemavu Fren 
Mark Gerard amesema anatoa misaada hiyo ili kuwapunguzia wazazi mzigo ili wapate nafasi ya kushiriki kazi nyingine za kijamii. Umoja wa watu wenye ulemavu Zanzibar umeanzishwa mwaka 1985 tangu kuanzishwa kwake na limekuwa likifanya kazi mbalimbali mbali kuhamasisha haki za watu hao kwa jamii. Nikiripoti ni Hamiswali ZBC. Tukielekea tena Pemba waandishi wa habari kisiwa ni Pemba wametakiwa kufuata sheria kanuni na miongozo katika utendaji wao ili kuepusha migogoro katika jamii. Mwandishi wetu Zuhra Hatibu ametuandalia taarifa ifuatayo. Ameyasema hayo afisa mzami ni Wizara ya Habari, Utalii na Mambo ya Kale. Hatibu Juma Mjaja wakati alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari wanaoiandikia ZBC juu ya kufanya kazi ufanisi huko katika ukumba wa ZBC mkoroshoni kisiwani Pemba kwa hivyo uwepo utaratibu wa kukaa kupanga kwa pamoja nini kinafanyika nani mhusika na kitafanyika huko taratibu gani na hivi vitu mara nyingi vinatakiwa viwepo kwa maandishi media haiendi kwa maneno tuelekezane apewe mtu kazi aandike kuna kitu gani siku fulani mhusika atakuwa nani na kitakuwa vipi kila mwenye jukumu lake asimamie jukumu lake akichangia katika mkutano huo mratibu wa shirika la utangazaji Kiswani Pemba Abdala Abed Hamad amesisitiza kuwa na mashirikiano ya pamoja katika utendaji wao ili kuweza kufikisha taarifa sahihi kwa wananchi ushirikiano baina ya ZBC na wanaotumikia ZBC na waandishi wa kujitegemea wenye mikataba kuitumikia ZBC wamelipongeza shirika hilo kwa kuboresha shughuli za shirika sambamba na kuomba kuwekewa taratibu mzuri wa kupokelewa habari zao ili kufikia lengo lililokusudiwa tumeweka mazingira kwamba tuje na swali hizo hapa mtu kama na swali yake aipeleke ihaririwe na kama imekubalika ndio itengenezwe asome hiyo swali iweze kwenda nikiripoti kutoka hapa kiswani pemba mimi ni zuhra hatib watendaji wanaosimamia uandikishaji na uhakiki wa taarifa za wapiga kura wameahidi kusimamia vyema majukumu yao ili kufanikisha kazi hiyo mwandishi wetu bahati ahmad na taarifa ifuatayo na hapa kwamba Wakizungumza baada ya kula kiapo cha utekelezaji wa kazi hiyo mbele ya afisa wa tume hiyo Mbarak Said Yasuni wamesema kwa mafunzo waliopatiwa wanaamini wataifanya kazi hiyo bila ya vikwazo tume ya, ya, ya uchaguzi ya Zanzibar mara hii imejipanga imejipanga vilivyo na sisi makarani tayari tumejipanga tuko vizuri kwa hiyo kikubwa zaidi nilichokuwa napenda kuhamasisha uh, wananchi wajitokeze kwa wingi kwa ajili ya kuja kujiandikisha katika daftari hili mafunzo tunawashukuru wakufunzi wetu yani maafisa mbali mbali wa tume ya uchaguzi ya Zanzibar wamekuendeshea mafunzo mazuri tulikuwa tumeshiriki baina ya makarani na wakuu wa vituo tulichanganyika na baadaye tumegawika kila moja kwa nafasi yake mafunzo yamekuwa ni mema na mafunzo yalojitokeshoshereza katika misingi inotizama kila sekta na kila nyazwa mbalimbali mkuu wa kurugenzi ya uandikishaji habari na uhusiano wa tume ya uchaguzi mwanakombo machano amesema katika kufanikisha zoezi hilo tume imeandaa utaratibu maalum utakaomwezesha mwananchi kufahamu kituo chake cha kujiandikisha kupitia simu ya mkononi kuna njia ambayo tume uchaguzi tumeitumia ili kuwawezesha wapiga kura ama waombaji kuweza kujua vituo vyao vya kuweza kuandikisha ama kuhakiki ili kuweza kuondokana na hiyo changamoto na namba yetu ambayo tunaitumia ni namba nyota moja hamsina mbili nyota ishirini na tisa hash inamuongoza kila ambaye anaipiga hiyo namba kuweza kujua kituo chake cha kuandikisha
kuhakikisha na kuhakiki taarifa zake. Niki ripoti ni Bahatu Ahmad wa ZBC. Na mamlaka ya viwanja vya ndege Zanzibar imeanza kutoa mafunzo juu ya maradhi ya corona kwa wafanyakazi wa mamlaka hiyo ili kuwajengea uelewa wa kukabiliana na maradhi hayo. Tupate taarifa ifuatayo. Akitoa mafunzo hayo kwa wafanyakazi hao Mohamed Hamisi kutoka kitengo cha afya cha mamlaka hiyo amesema ni muhimu kujua mbinu za kujihifadhi na kujikinga kwa vile uwanja wa ndege ni moja ya maeneo muhimu yanayopokea wageni kutoka mataifa mbalimbali. Mohamed amesema hatua hiyo ni ya awali katika kuhakikisha usalama wa wafanyakazi na wale wanaowahudumia ili kuvifanya viwanja vya ndege kuwa maeneo salama. Amesema kwa kuwa maradhi hayo kuambukizwa kwa njia ya hewa licha ya kuwa haijaingia nchini ni vyema kuchukua tahadhari za mapema na kujenga ufahamu kwa umma. Makuu kwa Zanzibar yamezungumzwa ni magrupu mawili mpaka matatu. Grupu la kwanza watu waliokuepo mipakani tunazungumzia kwamba bandari pamoja na airport. Tumo katika riski. Grupu la pili wafanya biashara ambao wanatoka nje ya nchi. Tumeelewa vizuri eh? Kwa hiyo grupu la tatu, grupu la tatu linakuja katika yale maeneo ambayo tunakutana na hoteli na, na maeneo mengine ambayo wageni wanakutana kwa muda mwingi. Tumeelewa vizuri eh? Kwa hiyo hayo ndio magrupu ambayo yalikuwa hatari. Wafanyakazi wa mamlaka hiyo wameishauri mamlaka kuongeza vifaa zaidi vya uchunguzi wa kiafya vya maradhi hayo na mengine ili kurahisisha kubaini watu wanaoingia nchini. Mtumishi anayeshughulikia viwanja vya ndege bi Zainab Ibrahim amesema tayari mamlaka na Wizara ya Afya imeshatenga sehemu maalum pindi watakapopata mgonjwa wa corona katika viwanja vya ndege tunatakiwa kuweka maeneo ambayo ya kuwatengea hao abiri kwa kinachofundishwa hasa ni kuwafanya wafanyakazi wawe tayari kutokuwafamia wale wa ambao watu watadhaniwa ambao wana maradhi O, kuangalia kwa pande wao zetu za afya wao tayari wana vifaa vya kufanyia hizo uh, kumhudumia mgonjwa huyo kwa sababu wagonjwa wa aina hiyo harusi tu kuguswa na mtu yote endapo kilipoti ni hamisu ali zbc Mtazamaji taarifa ya Hamisu Ali imetukamilishia taarifa za kitaifa baada muda mfupi tutarejea kwa taarifa za kimataifa hii ni zbc